वीडियो
இந்த கணேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் வாங்கினோம் எங்களோட மாமா அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே வாங்கினோம் இந்த கணேஷ் ஸோ இது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது இந்த ஒரு லேயர் நல்லா இருக்கும் பார்க்க ஒரு அப்படியே ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும் அத்தூரி கூட மனசுலாம் அப்படியே சும்மா வச்சுட்டு இருக்கும் சும்மா மாஸ்க்கு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஐட்டம்லாம் வைக்கிறதுக்காக இதை ஒரு சின்ன ஒரு சோக்கேஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம சோஃபா இது வந்து நான் சொன்னேன் எனக்கு பிளான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி ஒரு மணி பிளான் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் பிளான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லது ஆஜிஷன் கொடுக்கும் இது வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது வந்து அவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஸ்னேக் பிளான் அப்புறம் இது வந்து ஜேடு ஜேட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நான் என்னோடய பால்கனியில் கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து லைக் பை வீட்டில் வைக்கிறதுமே ரொம்ப நல்லது ஜேடு நாலு லீஃப் வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பிளான்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம வீடை ஃபுல்லாக போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ஹாலில் இருந்து அப்படியே கிச்சனுக்கு போகலாம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் புரியும் வீடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஹாலுக்கு அடுத்தே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிச்சன் தான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்தோடனே ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரூம் மாதிரி ஒரு சின்ன மிஷின் வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இருக்குது ஸோ அங்கே தான் எங்களோடய மிஷின்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டோர் ரூம் முடிஞ்சேன்னா அப்படியே வந்து நீங்கள் கிச்சனுக்குள்ளே தான் வருவீங்க நல்ல பெரிய கிச்சனுங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பத்துக்கே சமைக்கிற அளவுக்கு நல்ல பெரிய கிச்சன் நம்மளுக்கு அங்கே அசைவ காலத்தில் வந்து இதில் ஒரு ஆஃப்டாக இருக்கும் கிச்சனு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசு அப்புறம் கலர் காம்பினேஷனும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கிச்சனில் ஸோ என்ன ஒன்று இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டவ் எதுவுமே இல்லை நம்ம தான் வாங்கி வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஒரு குக்கிங் ரேஞ்ச் மட்டும் நாங்கள் எங்களுக்கு வாங்கிக்கிட்டோம் கபோர்ட்ஸும் பார்த்துட்டீங்கன்னா நிறைய கபோர்ட்ஸ் இங்கே கபோர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்கச்சக்கம் இருக்கு ஸோ சாமான்கள்லாம் வைக்கிறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ஸோ அப்படியே வந்து என்னென்ன தேவையோ ஒரு ஒரு இடத்துக்குமே ஒரு ஒரு மாதிரி நல்லா வச்சு வச்சாச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு அப்புறம் டபுள் சிங்க் டபுள் சிங்க் இருக்கு இங்கேயும் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி இருக்கு அந்த லைஃப் போடுங்க கொஞ்சம் ஸோ இங்கேயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு குட்டி சிங்க் மாதிரி ஒன்று இருக்கு இங்கே சும்மா நம்மளுடைய அந்த பிளாஸ்டிக் அந்த இதெல்லாம் வைக்க செய்ய அந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே வச்சிருக்கோம் முடிஞ்சோடனே நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஹால் ஃபினிஷ் ஆயிடுது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் வந்து எனக்கு வீடு தான் ரோட் வீடு தான் வீடு அதனால எனக்கு நல்லா ஃபுல் சன்லைட் வெளிச்சம் எல்லாமே வரும் வெயில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எனக்கு கட்டன்ஸ் கூட மார்னிங்கில் சம்டைம் போட்டுக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு நல்ல வெயில் இருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம ஸோ இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு நான் கிச்சன் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் செப்பரேட்டாகவே போடுறேன் என்னென்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் எப்படி என்னங்கிறத நான் ஃபுல்லுமே ஒரு நாள் போடுறேன் ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் டோர் இதாங்க உங்களுக்கு தெரியுது மெயின் டோர்லேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து ஹால் ஹாலில் இருந்து கிச்சன் இப்போ நீங்கள் வந்தீங்க இப்போ நாங்கள் அமைச்சது அங்கேருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு ஸ்பேசேஜ் மாதிரி சின்ன பேசேஜ் மாதிரி நம்மளுக்கு வரும் இந்த சைஸில் இங்கே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அழகான இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் வந்து இந்த இடத்த வந்து பிளைனாக காமிக்காம கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் என்னோட ஃபேவரட் கணேஷா வந்து இந்த மாதிரி அழகாக வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே என்னோட தம்பி தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தான் ஒரு டூ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஊருக்கு போயிருந்தாங்க அப்போ வரும்போது எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு ஹாலுங்க ஆக்சுவலாக இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலுக்கும் ஒரு பாத்ரூம் இருக்கு நல்ல பெரிய ஸ்பேசியான ஏரியா இங்க உள்ள வந்து குளிக்கிறதுக்கும் ஒரு ஏரியாவும் இருக்கு பாத்ரூமும் இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ஹாலுக்கான பொழுது இது ஓகேவா இங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங்ஸ் பால் சீரிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஸோ அப்படியே அந்த ஹாலில் நம்ம என்ட்ரி ஆகும்போது இங்கே வந்து ஒரு குட்டி பிளேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே இருந்துச்சு எனக்கு ஏற்கனவே புத்தர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பிளேஸ் இதுக்குனே அமைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இந்த பிளேஸ்லேயே இந்த மாதிரி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வித் காட் ஆல் திங்ஸ் ஆர
ஸோ இது இங்கே ஒரு பெரிய ஹால் இதை வந்து நாங்கள் டைனிங் ரூமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஹாலோ அதுவும் மிஸ் பண்ண வேணாம் ஸோ கொஞ்சம் செப்ரேட் செப்ரேட்டாகவே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது நாங்கள் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் ஒன்லி டைம் கீழே தான் உட்காந்து சாப்பிட்றோம் அது வேறு பட் இருந்தாலுமே யாராச்சும் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்க அந்த மாதிரினா வந்து நம்மளுக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ டைனிங் ரூம் இதை வந்து நம்மளுடைய பழைய நம்ம அதிகமாக கடன்ஸில் இருக்கும்போது பால்கனியில் போட்டு வந்த சோஃபாவை ஸோ இந்த ஹால் அப்போ எப்படியாக தான் இருக்குது அது வந்து இது அப்படியே வந்து நம்ம இங்கே போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எல்லா ரூம்லேயுமே நல்ல சன்லைட்டு ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நம்மளுக்கு மஸ்கெட் நம்மளுக்கு அப்படியே தெரியும் ஸோ பார்க்குறதுக்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இங்கே ஃபுல் வியூமே வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பகலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மெயினான ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக நல்லா அழகாக இருக்கும் நீங்கிட்டி <laughs> இங்கே ஒமானிசவங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வீடு நிறைய பசங்க இருக்கிறதுனால வீட்டில் கட்டாயமாக ஒரு மெயிட் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால ஒரு குட்டி ரூம் நம்ம ஸ்டோர் ரூம்னு கூட சொல்லிக்கலாம் பட் பாத்ரூமோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால மெயிட் ரூம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ரூம் ரெண்டு ஹால் நல்ல பெரிய வீடு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்த எண்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து இங்கே அனுஷ்கா சித்திகாவோட பழைய ஃபோட்டோஸ் தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அழகாக இருக்கும் குட்டி பாப்பாவாக இருக்கும்போது எடுத்தது ஸோ இங்கே இருந்து நீங்கள் பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு நாலு பெட்ரூம் தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே வந்து கொஞ்சம் அங்கே எனக்கு சொல்லி தரேன் எனக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மோட்டிவேஷ்னலாக எழுதி வச்சுருப்பேன் மீன்ஸ் ஸ்டிக்கர் வாங்கி ஓட்டியிருக்கேன் ஸோ த மைண்ட் இஸ் எவ்ரி திங் வாட் யூ திங்க் யூ பிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக தான் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த வீட்டில் லைட்டிங்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் என்ன வந்து கரண்ட் பில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது மிச்சபடியே ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிருத்திகா அனுஷ்கா ரூமில் இருந்து பார்க்கலாம் நான் ஆளுக்கு தனித்தனி ஒரு ரூமில் நான் கொடுக்கல ரெண்டு பேருமே ஒரே ரூமில் தான் இருக்கணும் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் தனித்தனி ரூம் போயிடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிருத்திகா ரூம் பார்க்கலாம் ஸோ ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீட்டான அளவு ஸ்பீஷியஸாக இருக்குது ரொம்ப பெருசும் கிடையாது ரொம்ப சிறுசும் கிடையாது பெட்டு அப்புறம் நம்ம கபோர்டு எல்லாமே வச்சுமே நம்மளுக்கு இவ்வளோ ஸ்பேசிஸாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு வந்து கபோர்டெல்லாம் வச்சுருக்கோம் மேலே உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அங்கே இந்தியா போகிறப்ப வரப்போ தனது தேவையான ட்ராலிங்கெல்லாம் வச்சு அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே அப்படியே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இங்கே வந்து பாபா அவங்க ரூம்லேயுமே வந்து ஆர்டிஷன் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஸ்னேக் பிளான் வச்சுருக்கேன் இதுவும் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து ஜிசி பிளான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதுவுமே வந்து அவ்வளோ நல்லது அப்ஜிஷன் நிறைய கொடுக்க சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ஸும் ஒன்று இங்கே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே தாங்க மிச்சம் எல்லா ரூம்லேயுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கபோர்டு மீன்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய விண்டோ இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வெளிச்சம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் விண்டோ இருக்குது நம்மளுக்கு நல்ல வெளிச்சம் கிடைக்கும் இந்த வீட்டில் மெயினாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா ரூம்லேயுமே நம்மளுக்கு நல்ல வெளிச்சம் ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்து வந்து போகலாம் அடுத்து நம்ம அனுஷ்கா ரூம் ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு ரூமில் தான் இருப்பாங்க பட் படிக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கும் செப்ரேட் செப்ரேட் ரூம் ஸோ அது கிருத்திக்காக்கு இது அனுஷ்காக்கு எனக்கு தனித்தனியாக பசங்களை விடுறதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன் நல்லா இருக்காது ஒரே ரூமில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் நினைப்பேன் இது வந்து சும்மா இது ஒரு இப்போ நாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது இது ட்ரிபிள் பெட்ரூம் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காட் இருந்தால் நல்லது இல்லையா சப்போஸ் யாராச்சும் கெஸ்ட் யார் வந்தாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்கேயுமே ஒரு பெட்ரூம் செட் மாதிரி நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இது அதுக்குள்ள கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே இன்னொரு நாள் நம்ம வார்ட் ரூம் டூ வந்து தனியாக வந்து பார்க்கலாம் எல்லாருடைய கிளாத்ஸ்லாம் நான் எந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு விண்டோ இருக்குது ஸோ நல்ல சண்டை இருக்கும் நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி வந்து நைட்டு லைட்டு போட்டுட்டோன்னா விண்டோ மூடிடுறது நம்மளுக்கு நல்லது வெளியில இருந்து யாரும் பார்க்க முடியாது இந்த ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா
அப்படியே வந்து நம்ம இப்போ மெயின் ரூம் எங்களுடைய ரூமுக்கு நம்ம போகலாம் இல்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய ஸ்டோர் ரூம் பார்த்து முடிச்சிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் அன்ஆர்கனைஸ்டா தான் இருக்கும் ஏன்னா பேரே ஸ்டோர் ரூம் இல்லையா சோ எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ள போட்டு போட்டு தான் வச்சிருக்கோம் வாங்க சும்மா பாப்பா அவங்களோட பிரிண்டர் அப்புறம் சைக்கிள் வேக்கம் கிளீனர் எக்ஸசைஸ் மேட் அந்த மாதிரி சும்மா எல்லாத்தையுமே டபக்கு டபக்குன்னு தூக்கி கொண்டு வந்து போடுறதுக்காகவே இது ரொம்ப செட் பண்ணி வச்சிருக்கு இது எல்லாமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு நாள் நான் ஃபுல்லா ஒரு கபோர்ட் வாங்குற பிளான்ல இருக்கு அதை வாங்கி முடிச்சு நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா சப்போஸ் மெயில் தங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால இங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் டாய்லெட் இருக்கு சோ அடுத்து நம்மளுடைய மெயின் மாஸ்டர் பெட்ரூம் பாத்துக்கலாம் சோ மூணு ரூமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மெயினா நம்ம மாஸ்டர் பெட்ரூம் பாத்துக்கலாம் இதுதான் எங்களோட ரூம் நல்ல ஸ்பீஷிஸா இருக்கும் இந்த ரூம் மட்டும் மேல பால் சீலிங்குமே நல்லா அழகா இருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா வந்து பால் சீலிங் இருக்கிற இடத்துல ஃபேன் மட்டும் வைக்கல ஸோ கம்பல்சரி ஏசி தான் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஒரு ஓவரா வியூ பாருங்க இங்க ஒரு சின்ன ஒரு செஸ்ட் ஆயிரம் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரிதான் பாப்பா ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி இங்கேயுமே ஒரு ஸ்னேக் பிளான் அந்த ஜிசி பிளான்ஸும் வச்சிருக்கேன் ஒரு குட்டி செட்டப் மாதிரி பண்ணி அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டைனிங் டேபிள் சாரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் செட்டப் இதுக்கு ஆப்போசிட்ல அப்படியே வந்து நம்மளுடைய பெட் இது எல்லாமே நம்ம பழைய வீட்டில் இருந்தால் அதே தான் ஸோ இந்த இடத்துல கபோர்டு ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு செஸ்ட் ஆயிடு இங்கே வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மொத்தம் அஞ்சு பாத்ரூம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கேயுமே ஒரு பாத்ரூம் நம்மளுக்கு இருக்கு இது தாங்க மெயினான ஏரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பால்கனி நைட் பால்கனி வியூ பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பார்க்கறதுக்கே வந்து மெயினாக இந்த வீட்டுக்கு நான் வந்ததுக்கான காரணமே வந்து பால்கனிக்காக தான் ஸோ பாருங்க அங்கிட்ட இந்த மாலா குமார் வியூலாம் செம்மையாக இருக்கும் இங்கே பார்க்கறதுக்கே வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்ல லைட்டிங்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு கேமராவில் அந்த அளவுக்கு நைட் வியூவில் தெரிய மாட்டேங்குது பட் கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மாஸ்க் வியூ எல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நல்லா தெரியும் ஏன்னா கார் எப்பயுமே போயிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ பக்கத்தில் ஆளுங்க இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் என்னோட பால்கனியை வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எடுத்து முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த என்னென்ன செடி வச்சுருக்கேன் என்னங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய பால்கனி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டோட பால்கனிக்கு வந்திருக்கோம் பால்கனியில் வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக செடிங்கள்லாம் வச்சுருக்கேன் நிறைய அழகாக கலர்ஸாக பூக்கிற மாதிரி செடிங்கள்லாம் என்னென்ன செடினு பார்ப்போம் சில படி செடிங்களுக்கு வந்து எனக்கு பேர் தெரியாது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காமிப்போம் ஃபஸ்ட்டு மணி பிளான்ட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் மணி பிளான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் நான் மணி பிளான் பார்த்தாச்சு இல்லையா அடுத்து வந்து இது ஒரு ரெட் கலரில் கூப்பிட டேபிள் ரோஸ் இது ரெண்டுமே அதுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஜேடு பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜேடு இதோட லீஃபே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளாக இந்த மாதிரி பூக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வச்சுருக்கேன் இந்த ஜேடு பிளான்ஸு அப்புறம் இது ஒரு ஒரு கொடி மாதிரி இது அழகாக இருக்கும் இந்த கொடி அப்படியே அதை விட இந்த கிளி ஃபுல்லாத்தையுமே அப்படியே வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கொடி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அடுத்து மாரி கோல்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் கார்டனில் வாங்கி ஒரு ஃபுல் ட்ரே வாங்கி ஒரு தேர்ட்டி பீஸ் கிட்டே வந்துச்சு இந்த மாதிரி எல்லா செடிங்களுக்கு நடுவுலையுமே கூட நான் வச்சுட்டேன் அடுத்து இதோட பேர் தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பேர் இருந்துச்சுன்னா ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த செடி பார்க்குறதுக்கு குட்டி குட்டியாக ஒரு நல்ல ஒரு பிங்க் கலரில் பூ பூக்கும் நல்ல பப்பாளி இலை மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது ஒரு செடி அப்புறம் மேரி கோல்ட் இது ஒரு கொடி மாதிரி தான் இதில் நல்ல ஒரு வயலட் கலரில் பூ பூக்கும் இந்த இதில் காலையில் நல்லா இருக்கும் காலையில் இந்த பூ பார்க்க அழகாக இருக்கும் நான் அதோட வீடியோஸையும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் இதோட அப்புறம் அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலரில் பூ பூக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பூ பார்க்குறதுக்கு இதோட மொட்டுங்கள்லாம் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது வந்து அரளிப்பூன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி ரோஸ் கலரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த அ
அதுலேயுமே பாருங்க எல்லா இதுலேயுமே நான் அந்த மேரிகோல்டு ஒரு குட்டி ட்ரேயை வாங்கி எல்லா செடியிலையுமே நான் சுற்றி வச்சு விட்டுட்டேன் அப்போ இதுதான் சீசனும் கூட மேரிகோல்டோட சீசன் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கட்டுமேனு இது நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு அந்த கொடி கிரீனில் படுற படுற கொடி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பசு கலரில் அழகாக பூக்கும் சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு முட்டெல்லாம் நாளைக்கு காலையிலேக்கு ரெடியாக இருக்குது இது ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து பிடிங்கிட்டு வந்த செம்பருத்தி ஆக்சுவலாக வரட்டும்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல பார்ப்போம் இது வந்து பேப்பர் ரோஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஊரில் பேப்பர் பூ அந்த பூ எனக்கு பை லக்கா வந்து மிக்ஸ்டு கலரில் கிடச்சிச்சு நார்மலாக வந்து சிங்கிள் கலரில் இருக்குமா இது ஏதோ ஒரு க்ளோனிங் பிளான்ட்டாக ஸோ மிக்ஸ்டு கலரில் கிடச்சிச்சு ஸோ இது ஒன்று அடுத்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா ஒன்னுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டா எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இது நம்ம இங்கே மீனாட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம இந்தியன் கடை இருக்குது அந்த கடையில் வந்து சட்னி அரைக்கிறதுக்காக வாங்கின பேரண்டா பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு அந்த ஸ்டிக்கர் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கில் போட்டு வச்சா ரூட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை அப்பயே வந்து ஊனி வச்சா வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பேரண்டையும் அடுத்து ஒரு துளசி ஆலுவேராங்க எது இருக்கோ இல்லையோ வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ஆலுவேரா இருக்கணும் இது வந்து அவ்வளோ நல்லது ஸ்கின்னுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ஆலுவேரா வந்துட்டுருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு துளசி செடி இது பிச்சி பூ அப்புறம் இது என்னோடய ஃபேவரட் எல்லோ கலர் இது ஒரு ஃப்ளாருங்க இந்த ஃப்ளாரும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப அழகாக அப்படியே ஃபுல்லாக படரக்கூடிய ஃப்ரீப்பர் மாதிரி அந்த படரக்கூடியது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்புறம் மெயினானது மெடிசன் மெடிசனல் இது அஜ்வை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஓமம் ஓமம் அந்த மாதிரி அந்த செடி சொல்லுவாங்க இது அது அப்புறம் இது ஒரு இட்லி பூ இது வந்து ஒரு ஃபேண்டா கலர் மாதிரி வரும் இந்த இட்லி பூ ஒன்று கருவேப்பில தாங்க வளரவே மாட்டேங்க என்னன்னு தெரியல கருவேப்பில ஒன்று இருக்கு அது அப்படியே ஒரு இதாவே இருக்கு நிறைய செடி இருக்கிறதுனால நம்மளால நிறைய பிடிச்சி பிடிச்சி ஊட்ட முடியாது ஸோ ஒரு ஓட்ஸ் வந்து பாத்ரூம்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ஓட்ஸ் செட்டப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து அழகு செடிகள் தான் பூங்கல் தான் மேரி கோல்டு அப்புறம் டேபிள் ரோஸ் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லுமே கலர் கலர் டேபிள் ரோஸ் அதுதான் இருக்கு இங்கே ஒரு சின்ன பிச்சு செடி இருக்கு பிச்சி பூ லைட்டாக பூச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒடிச்சு விட்டுட்டு திருப்பி இங்கே பாருங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எங்கள் அனுஷ்காவுக்கு வந்து செம்பருத்தி செடி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவளுக்காக தான் வாங்கினேன் நல்லா அழகாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு பூ பூத்துட்டு இருந்துச்சு பூச்சி வந்தோன்னா அது வேஸ்டாக போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஒடிச்சு விட்டுட்டு இப்போ திருப்பி வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் என்னோட குட்டி பால்கனி ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அழகழகாக ஃப்ளார்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் செடி இருந்தாலே நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு நல்லா இருக்கும் மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த பெல் ஐக்க